സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ പാർട്ടി എ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വേണം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യും വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻ്റർപൊളേറ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റർപൊളേറ്റർ ഇൻ്റർപൊളേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇറ്റ് സാമ്പിൾസ് അതായത് ഒരു സാ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർപൊളേറ്റർ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇറ്റ് സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ സാമ്പിൾ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പിൾ ഈസ് റിസീവ്ഡ് അതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് ഡയറ്റത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് അതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കുറേ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ അല്ല സാമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും ഒരു കണ്ടിന്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് അതൊരു ഇൻ്റർപൊളേറ്റർ ആണ് ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഈ എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നല് ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് അത് ഡിസ്ക്രീറ്റായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ പോർഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ആ എ വാല്യൂവിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആ എ വാല്യൂ അടുത്ത് സിഗ്നൽ വരുന്ന വരെ ആ എ വാല്യൂവിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ സാമ്പിൾ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഇസ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിള് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ ഇവിടെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിള് സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആണ് അടുത്ത സാമ്പിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ ആ വരുന്ന ആ സാമ്പിള് വരുന്ന ആ ടൈമിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂയിൽ നിന്നും തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പർ ഷിഫ്റ്റ് ആവാം ലോവർ ഷിഫ്റ്റ് ആവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പർ ഷിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ വാല്യൂ അടുത്ത സാമ്പിള് വരുന്ന വരെ അടുത്ത സാമ്പിൾ ഇതാണ് അടുത്ത സാമ്പിൾ വരുന്ന വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ അടുത്ത സാമ്പിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂയിലോട്ട് വരും അടുത്ത വാല്യൂ ഇതാ ഇതാണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ലോവർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് താഴോട്ട് വന്നു അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സാമ്പിള് വരുന്ന വരെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഇനി ഇതിലെ എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി എന്താണ് എസ്കേപ്പ് ഓഫ് എ ടി എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എസ്കേപ്പ് ഓഫ് എ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് ഫോർ എൻ ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പിളിലെ ഹോൾ സാമ്പിൾ വാല്യൂയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ടിയുടെയും തൊട്ടടുത്ത സാമ്പിളിൻ്റെ എൻ പ്ലസ് വൺ ടിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത സമയത്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ സീറോ
അതായത് കൺവലൂഷൻ്റെ കേ സമ്മേഷനുള്ള ഫോം ആയിട്ട് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻ ടു എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി കൺവലൂഷൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തി ഇനി സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിലെ എച്ച് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും യു ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി എന്താണ് ഈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടി മൈനസ് എൻ ടി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം യു ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഓഫ് ടിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി എന്നുള്ളത് യു ഓഫ് ദ ടേംസിൽ എഴുതാം യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടി എന്ന് എഴുതി ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇൻ ടു യു ഓഫ് എൻ ടി മൈനസ് എൻ ടി മൈനസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ് ഈ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി സിക്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി അതിനങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എസ് ആണ് ഇത് ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഈ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി അത് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി സീറോൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി സീറോ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എൻ ടി ഇൻ ടു എസ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ടൈം ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് ഇതെന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടി എ ടി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് ലാപ്ലൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു യു യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലൈസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം രണ്ടിലും ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ വൺ വരും വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എസ് ബൈ എസ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എസ് ബൈ എസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ടി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എസ് എസ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം സിഗ്നലിൻ്റെ ഇതാണ് ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ അതായത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടിയുടെ ലാപ്ലൈസ് ലാപ്ലൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മളതിനെ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ടി എന്നല്ലേ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിനെ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എ ക്യാപ്പ് ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എസ് ബൈ എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫൈൻ ദ നിക്വസ് റേറ്റ് ആൻഡ് നിക്വസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ ദ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി നിക്വസ് റേറ്റും നിക്വസ് ഇൻറ്റർവലും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ ഒമേഗ എം ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാറ്റിൽ നോക്ക കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈ എഫ് എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് 
continuous time signal into a discrete time signal. Continuous time signal ne discrete time signal ne to convert in the process on a sampling the one another. Okay. Apa thamka the graph lode explain jaya. Consider a continuous time x of t. x of t ne varayin dhoru continuous time signal ana. This is del t of t is an impulse function, impulse train of impulses. This is random body, this is the x of nt signal. Okay, that is the first question. We have zero order hold circuit. This is the multiply to the value. This is the point. This is the corresponding value. This is the multiply. This is the point. This is the corresponding value. This is the ideal interval. This is the amplitude. This is the value. 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 This is the process of sampling. Fs is the sampling frequency and that is 1 by T. 1 by T is the sampling. Sampling theorem. Sampling theorem is the one. It states that a band limited signal x of t with x of omega equal to 0 for mod omega greater than or equal to omega m can be represented into and uniquely determined from its samples x of nt. If the sampling frequency fs is greater than or equal to 2fm where fm is the highest frequency component present in it okay and the partner a band limited signal x of t is a band limited signal we call that signal x of nt is a sample where is the sampling frequency is greater than or equal to 2fm where fm is the highest frequency component. That is the band limited signal in the highest frequency in the two times greater than or equal to the sampling frequency. This is the condition that we satisfy. We will satisfy the continuous time signal in the corresponding samples. x of nt is the sample side of the sample side. That is the sampling theorem. That is the statement that we have learned. That is the same thing. It is not the same thing. It is the same thing. It is the same thing. The statement is the sampling frequency should be greater than or equal to 2f. Okay. Next question. Write any three properties of set transform. First, linearity property. The linearity property of set transform of a weighted sum of two signal is equal to the weighted sum of individual set transforms that is and the bar in the tender signals consider yeah, x1 of nm x2 of nm that is the set transform on x1 of zm x2 of zm corresponding roc r1 and r2 and then we have a signal in a constant to multiply it a x1 of n plus b x2 of n constant to multiply it to continue add it a x a x1 of nm bx2 of nm add it to get the signal to set transform a into x1 of z plus b into x2 of z with roc r1 intersection r2 okay that is the linearity property that is the weighted sum of set transform of a weighted sum of two signal a weighted sum of two signal a x1 of nm bx2 of nm that is the set transform equal to weighted sum of individual set transform Individual x1 of n in the set transforms x1 of z, b x2 of n in the x2 of z. Individual set transform on the a and b on the multiply to the other weighted sum of individual set transform or another. Simple property on a next property. Second property on a time shifting property. The time shifting property of set transform states that if x of n the set transform x of z on a with zero initial condition with ROC equal to R then X of N minus M this set transform nubana Z raise to minus M X of Z IDQ okay that is the X of N in the way in the signal a M number in the point load to shift it again that in the set transform in the IDQ 
z raised to minus m into x of z. Okay. That is the time shifting property. Next is time reversal property. Time reversal property of z transform states that z transform of x of z and x of z are angle. With ROC R, R on x of minus n in the z transform x of 1 by z diagram. With ROC 1 by R. Okay. That is time reversal property. With module 4 in the part A questions. Four questions on all other. and two question repeated questions. I do sampling theory the name zero order whole circuit name questions. I do repeated on the properties of the transform zero order properties of the transform. Okay, thank you.